ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇന്ന് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് ഗ്രോയിങ് പോപ്പുലേഷൻ ആൻഡ് ദർ എവർ ഗ്രോയിങ് ഡിമാൻഡ് ഹാസ് ലെഡ് ടു എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ആൻഡ് അറബിൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് എ ഫിയർ ഓഫ് ലൂസിങ് ദിസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഡിമാൻഡ്സ് കൂടുന്നതും കൊണ്ടാണ് ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിക്ക് അനുയോഗ്യമായ സ്ഥലം അറബിൾ ലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൃഷിക്ക് അനുയോഗ്യമായ സ്ഥലം ഓക്കെ അതൊക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഈ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ തന്നെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ ക്രിയേഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അതായത് ഹൗസിംഗ് കോംപ്ലക്സുകളും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയാസ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ്സും കൂടുന്നു therefore the present rate of degradation of land must be set a forestation land reclamation regulated use of chemical pesticide and fertilizers and checks on overgrazing are some of the common methods used to conserve land resources നമുക്ക് ഈ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഏത് വിധേനയും തടഞ്ഞേ പറ്റൂ അല്ലേ കാരണം ഇത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആണ് അതിനധികം ഹാംഫുൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഈ കൺസർവേഷനെ കുറിച്ചും സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സസ് ഒന്നും നശിച്ചു പോകാത്ത രീതിയിൽ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷനൊക്കെ നമുക്കത് തടഞ്ഞേ പറ്റുമോ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാൻഡ് റിസോഴ്സിനെ നമുക്ക് കൺസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നത് അ ഫോറസ്റ്റേഷൻ അ ഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ കൃത്യ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാട് പെട്ടി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫോറസ്റ്റേഷൻ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അ ഫോറസ്റ്റേഷൻ ഒരു വേ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് റീക്ലമേഷൻ ഭൂമിയെ വീണ്ടെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസേജ് കുറയ്ക്കുക ഓവർ ഗ്രേസിങ് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് മെതേഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് ലാൻഡ് റിസോഴ്സിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെതേഡ്സ് ടു കൺസേൺ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡ് സെൻറ്റൻസ് വേണം എഴുതാനായിട്ട് സോയിൽ ദ തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഗ്രെയിനിയ സബ്സ്റ്റൻസ് കവറിങ് ദ സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് സോയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി ലിങ്ക്ഡ് ടു ലാൻഡ് ലാൻഡ് ഫോംസ് ഡിറ്റർമിൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സോയിൽ അപ്പോൾ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഗ്രെയിനിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കാണുന്ന ഒരു ഗ്രെയിനിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആ തിൻ ലെയറിനെയാണ് നമ്മൾ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് സോയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഗ്രെയിനി സബ്സ്റ്റൻസ് കവറിങ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് സോയിൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അത് ലാൻഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് സോയിലാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് കാണുക എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് ഫോംസ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോയിൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ മിനറൽസ് ആൻഡ് വെതേഡ് റോക്സ് ഫൗണ്ട് ഓൺ ദി എർത്ത് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് വെതറി ദ റൈറ്റ് മിക്സ് ഓഫ് മിനറൽസ് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ മേക്ക് ദ സോയിൽ ഫെർട്ടൈൽ അപ്പോൾ സോയിൽ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓർഗാനിക് മാറ്ററും മിനറൽസും വെതേഡ് റോക്സും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സോയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് എമൗണ്ടിലുള്ള മിനറൽസ് ഓർഗാനിക് മാറ്ററും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സോയിൽ ഫെർട്ടൈൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സോയിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഓർഗാനിക് മാറ്ററും മിനറൽസും വെതേഡ് റോക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്ന വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വെതറിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം weathering the breaking up and decay of exposed rocks by temperature changes frost action plants animals and human activity appo me rocks inde adinne onengil adu putti ചിതറുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീക്കേ സംഭവിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ വെതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ റോക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡീക്കേ ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച്
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കുഞ്ഞീസ് ക്ലാസ്സിൽ അപ്ലോഡഡ് ആണ് അപ്പോൾ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ചാപ്റ്റർ അതിൽ ഈ സോയിൽ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാവരും ആ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്നും നമ്മുടെ കൂടെ വേണ്ട അറിവാണ് ഈ സോയിലും സോയിൽ പ്രൊഫൈലും ഒക്കെ അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഇതേ സെയിം കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം സയൻസിൽ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ അത് ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇയറും അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷവും ഒക്കെ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും ഇതേ കാര്യമല്ല ഇതിനെയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് നോളജ് നമുക്കില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ സയൻസിൽ പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഈ സോയിൽ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇതേപോലെ ലെയറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നന്നായിട്ടൊന്ന് കാണുക ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് അപ്പം നമുക്ക് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ മലയാളം എന്താണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ആർ സിംപ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി മാസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റോക്ക് ഡെബ്രിസ് ഓർ എർത്ത് ഡൗൺ എ സ്ലോപ്പ് അപ്പം ഈ പാറകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെയും ഒക്കെ മാസായിട്ടുള്ള ആ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു കൂട്ടത്തോടെ അവരിങ്ങനെ താഴേക്ക് ഒരു സ്ലോപ്പിൻ്റെ താഴേക്ക് ഉരുണ്ടു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് ദ ഓഫൺ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ കൺജക്ഷൻ വിത്ത് എർത്ത് ക്വേക്സ് ഫ്ലഡ്സ് ആൻഡ് വോൾക്കാനോസ് അപ്പോൾ ഇത് ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെയും കൂടെയായിരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെയാണ് എർത്ത് ക്വേക്സിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലഡും വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷനും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്താണ് സാധാരണയായിട്ട് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എ പ്രൊലോങ്ഡ് സ്പെൽ ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ക്യാൻ കോസ് ഹെവി ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബ്ലോക്ക് ദി ഫ്ലോ ഓഫ് റിവർ ഫോ ക്വയറ്റ് സം ടൈം അതുപോലെ തന്നെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ കാരണം മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാർത്തയിലൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഈ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ കാരണമാണ് അല്ലേ നമ്മളിതൊക്കെ വാർത്തയിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പം കുറേ നേരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള മഴ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിവറിൻ്റെ ഫ്ലോ ഒക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഈ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് നദിയിലൂടെ വെള്ളം പോകാണ്ട് അത് തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് റിവർ ബ്ലോക്ക്സ് ക്യാൻ കോസ് ഹാവ് വുക്ക് ടു ദി സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബേഴ്സിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിശക്തമായിട്ട് മഴ പെയ്യുന്നു ഈ മഴ പെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നു മണ്ണിടിച്ചിൽ കാരണം നദിയിലൂടെ പോകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഫ്ലോ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം ഈ ബ്ലോക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്കായിരിക്കുന്ന സംഭവം അത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം അതിശക്തമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയും വലിയ നാശനഷ്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും ഇൻ ദ ഹില്ലി ടെറിൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഹാവ് ബീൻ എ മേജർ ആൻഡ് വൈൽഡ്ലി സ്പ്രെഡ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ദറ്റ് ഓഫൺ സ്ട്രൈക്ക് ലൈഫ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഓക്യൂപ്പൈ എ പൊസിഷൻ ഓഫ് മേജർ കൺസേൺ അപ്പോൾ ഹില്ലി ടെറൈൻ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് അതായത് ഈ മൗണ്ടൈൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സമീപ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെ വലിയൊരു നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആൾക്കാരുടെ ജീവനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വത്തൊക്കെ എടുക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള അത്ര വലിയ ലാൻഡ് സ്ലൈഡാണ് ഈ ഹില്ലി സൈഡ്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് എ കേസ് സ്റ്റഡി എ മാസീവ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഹിറ്റ് ബാങ്കി വില്ലേജ് നിയർ റെക്കോങ് പിയോ ഇൻ കിന്നോർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് ഡാമേജ് ഡെ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് ഓൾഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടിബറ്റ് റോഡ് നാഷണൽ ഹൈവേ ട്വൻറ്റി ടു ദിസ് ലാൻ
മിറ്റിഗേഷൻ മെക്കാനിസം എന്താണ് മിറ്റിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശമനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൗ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു കൺട്രോൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പ് വേണം നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ഇൻ സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക്സ് ഹാസ് എംപവേർഡ് അസ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് കോസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ടു മാനേജ് ദം സം ബ്രോഡ് മിറ്റിഗേഷൻ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ആർ ആസ് ഫോളോസ് അപ്പം നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി ഒക്കെ വളരെ അധികം മുന്നേറിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാം കാരണം ടെക്നിക്കലി അത്ര ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ എങ്ങ എന്തൊക്കെയാണ് ആ മിറ്റിഗേഷൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിറ്റിഗേഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഹസാറ്റ് മാപ്പിംഗ് ടു ലൊക്കേറ്റ് ഏരിയാസ് പ്രോൺ ടു ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ഹെൻസ് സച്ച് ഏരിയാസ് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് ഫോർ ബിൽഡിംഗ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അധികം അല്ലെങ്കിൽ അധികം ആൾക്കാരെ ആ സ്ഥലത്ത് താമസിപ്പിക്കാതിരിക്കുക കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റീറ്റൻഷൻ വോൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ലാൻഡ് ഫ്രം സ്ലിപ്പ് റീറ്റൻഷൻ വോളൊക്കെ പണിയുക അപ്പം പെട്ടെന്നുള്ള മണ്ണിടിച്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ വെജിറ്റേഷൻ കവർ ടു അറസ്റ്റ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഈ മണ്ണൊലിപ്പ് തടയാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ധാരാളം മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അപ്പം ഒരു പരിധിവരെ ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിന് നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഈ റൂട്ടൊക്കെ കൂടെ ഈ മണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അപ്പം മണ്ണ് ഒലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ നമുക്ക് തടയാനായിട്ട് സാധിക്കും The surface drainage control works to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സർഫസ് ഡ്രെയിനേജ് ഒക്കെ പണിയുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രെയിനേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മഴവെള്ളം ഒക്കെ അതിലൂടെ അങ്ങ് ഒഴുകി പൊക്കോളും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡിനെ ഒന്നും അധികം ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാണ്ട് മഴവെള്ളം അതിലൂടെ പൊക്കോളും അങ്ങനെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മിറ്റിഗേഷൻ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രൂണായിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറയുന്നത് റീറ്റൻഷൻ വോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തേത് വെജിറ്റേഷൻ ധാരാളം മരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ഈ മണ്ണൊലിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ തടയുക പിന്നെ സർഫസ് ഡ്രെയിനേജ് പണിയുക അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ മഴവെള്ളവും സ്പ്രിംഗ് ഫ്ലൂസും ഒക്കെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പൊക്കോളും അങ്ങനെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൂടെ